，再这么跪下去，你们的膝盖就废了。我之前也听说过这种跪法，当人在站起来的时候，膝盖上的那层皮就粘在了冰上。那个酒铺子就是你们的岗哨，再往前走，可就是你们的据点——白毛铺。我呢，是一个不太喜欢喊打喊杀的人。只要跟我说实话，我就可以放你们走。把他放了。还不快走！走啊，快走！哎，可不是往那边走，往湖上走。只要你走过去，你就可以活命。哎，你走不走？下一位，只要从河上走，你就不杀我们？当然，我说话算话。把我解开飞经，你这是唱的哪出啊？你自己做的事情，自己心里清楚。哼，你是来为你家大小姐讨公道的吧？我这一路啊，到底还有多少个讨债的人呢？不会再有了。还完这笔债，你就该死在这儿。就凭你？
Mei Mei.身边没有随从，你们两个留下，我自己去就行。哎，小石，根本就没有那份调兵守令。或许是曾经有过，但时隔多年，那一支调令，恐怕早已被销毁了。吵了那么久，寄托了那么多人的希望，可到头来，竟然是一场空想。就算今天有那份证据，我也不会交出去的。只是现在被抓的是师傅和温柔，我就算拼了命也会把他们救出来。照顾好刘大人。能把你伤成这样的人，我大概能猜到是谁。真是报应，应看应看。现在你连看都看不到，报应。你是没有看到他伤成什么样。你们这些人，一
个个说为了谁而赴汤蹈火。我不过是强奸了一个女人，就千里迢迢的来杀我，真是让人恶心。你做什么事都是为了你自己，你当然不懂。活在这个世上，不为自己，那为谁？谁都没有自己重要，谁都没有我重要。为了自己就什么都能做了吗？灭人伦，丧天理，就连养大自己的人都敢杀。我杀他都是因为你，你就不应该出现在这个世上。要不是你来这个世上，他所有的武功、权力、名声，最后都是我的。从你一出生，他就对你更亲、更好，什么东西都给你。那我呢？啊，我呢？我与其等着他把所有的东西都给你，我倒不如自己动手抢过来。<笑>当年相爷下令要杀方格英全家，怎么无意途就漏了你呢？一个养大你的人。不想着日后如何报答他，而是想着如何谋夺他的权利。像你这样的人，根本不配当仁慈。果然是两夫子，你和你父亲一样烦。我十一岁那年，第一次杀人，血从刀尖流到我的手上，我没有一点害怕，我甚至还舔了他的血。我觉得血的味道很香，很香。从那个时候起，我就觉得我跟别人不一样。或许有的人生来这里就是黑的，而我就是这种人，所以挡我的路，就算是我的亲爹，我也一样要杀。没什么可说的了，就当是天道不公，让你做尽丧尽天良的事情还活到现在，我们就用手上的剑了结一切吧，今天。这就对了，说了那么多道理，谁赢谁输，还要看你手上的剑硬不硬。